Samsung M12 no Android 13 Binário 4 Conta Google você vai fazer nesse método em apenas 3 minutinhos. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sun Pro, com Loctool e outras licenças digitais. E o M12 Samsung aí no Android 13 e Binário 4 não tem saído conta Google de forma muito fácil com os procedimentos costumeiros aí. Mas pensando nisso, eu fiz um passo a passo para você que você vai conseguir tirar essa conta Google no método 100% eficaz e muito rápido também. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos atualizados para você que é profissional em assistência de smartphone ou mesmo você que está com um problema pontual e precisa resolver. Então se inscreve no canal e deixa o seu like, porque quando você deixa o like, eu sei que o conteúdo te ajudou. Agora vem comigo, vamos junto, vamos pro vídeo. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar ter aí, ó, ativado um lock tool, já vou deixar aqui no cantinho, e os drivers Samsung instalados aí, somente isso. Não precisa ter conexão com a internet no seu aparelho não, tá certo? Então vamos lá pro procedimento, você vai abrir um lock tool, abrir um lock tool, você clica na guia Samsung, depois você vai clicar na guia Security, depois você vai clicar em Functions. Aqui em Functions você pode ler informações e testar a conexão aí do seu dispositivo. Ele foi reconhecido aí, ó, Samsung Mobile USB Modem na Convint. Então, Rede Info, para confirmar que as informações foram lidas, esse aparelho aqui, ó, ele está no binário 4 e Android 13. Tá aí as informações lidas. Agora, o seu aparelho aí na tela de início, você clica em Remove FRP 2023. Open Emergência Dealer, a tela de emergência do aparelho. Então, clica aqui em Emergência, no seu aparelho, e digita o um código asterisco quadrado zero asterisco quadrado. Pronto, deixa sempre ativa essa tela, clica continue. Aqui, chegando um pouquinho para a sua esquerda aqui, para ficar fácil de você ver o aparelho aí, você tem o método 1, método 2 e método 3. O método 4 são todos juntos, então ele vai tentar todos os métodos. Eu já gosto de deixar método 4, que ele vai tentar método 1, método 2, método 3 e método 4. Tentando o método 1, o aparelho sempre deixa ele ativo. Método 1 um falhou, ele já foi para o método 2. Ó, método 2, ele achou o dispositivo. Sempre permitir. Token sempre permitir. Permitir. Sempre permitir. Permitir. Sempre, sempre. Enquanto ele não sair dessa tela, você vai tocando. Pronto. Saiu. Aguarda. Olha aí. O aparelho já pede lá na tela inicial permitir. Pera aí, fica comigo que eu tenho informação muito importante para te falar. Mas antes disso, eu quero que você deixe embaixo seu comentário. Você já usa alguma ferramenta profissional de desbloqueio ou você faz sem alguma ferramenta profissional? Deixe embaixo seu comentário aí porque é muito importante para mim. E eu quero te lembrar que toda semana eu trago novos conteúdos para você aí, ó, atualizados relacionados à assistência de smartphone. Por isso, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque assim eu trago mais conteúdos como esse. Agora, vamos lá, você vai lá em configurações do aparelho, aí você digita aí, ó, volta um pouquinho na lupa, você pode digitar fábrica ou restaurar, mas você pode pôr fábrica nos aparelhos da Samsung, que já dá. Restaurar padrões de fábrica, você que você toca lá e restaurar padrões de fábrica, toca aqui e é definir. Aproveitando aí, eu vou deixar para você também uma playlist que fala sobre ativação Locktool e várias outras ativações. Por isso, não deixa de clicar aqui. Eu te encontro lá e aquele abraço.